नमस्कार दोस्तों लाइफ में कभी भी आपका आमना सामना अगर ट्रिग्नोमेट्री से हुआ है तो आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कितना डेंजर चैप्टर है सो so, आज के वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से स्टडी करने से हम बहुत ही इजीली उसको सीख सकते हैं और टेक्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्यूशन तक पहुंचा सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो आज के वीडियो में हम बेसिकली फोर पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें फर्स्ट है What is the importance of trigonometry? Second, best book for trigonometry. Third point we will discuss karenge, how to get this book. And fourth number we will discuss karne wale hai, how to get the solution of this book. So, first of all, if we talk about the importance of trigonometry. Ke, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ट्रिक्नोमेट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है क्लास 10 जिसमें बहुत ही बेसिक लेवल का ट्रिक्नोमेट्री हम स्टडी करते हैं बट एक्चुअल ट्रिक्नोमेट्री जो है एक्चुअल जो हमारा चैलेंज है वो हमारे सामने आता है क्लास 11 में ठीक है तो क्लास 11 के लिए तो ट्रिक्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है ही इसके अलावा अगर हम जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जी मेन में भी ट्रिक्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इसलिए भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको भी अगर हम साइड में रखें तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल इंपॉर्टेंस जो है वो थ्रू आउट 11 12 का पूरे सिलेबस के लिए है अगर आप समझे तो 11 का ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर से अगर हम स्टार्ट करें उसके बाद 11 में ही एक और चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है और अगर हम आ जाएं 12th क्लास में तो 12th के सिलेबस को अगर देखें तो स्टार्टिंग से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देन सेकंड पार्ट में इंटीग्रल्स जिसमें डिफाइनेट इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड अप टू डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारे चैप्टर्स जो मैंने आपके सामने अभी गिना है जो कैलकुलस पोर्शन है मैथमेटिक्स का ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बेसिक लेवल का ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज या फिर ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्मूलास अगर आपको याद नहीं है तो फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है तो इतने सारे चैप्टर्स 11 12 में ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है एज फार एज 11 12 साइंस इज कंसर्न ना अब हम सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करें कि कौन सी बुक है जिसको रेफर करने से ट्रिग्नोमेट्री हम बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं तो वैसे देखें तो हमारे पास एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल है और भी बहुत सारे रेफरेंस बुक है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही लेंदी चैप्टर है उसमें बहुत ही अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलास तो जनरली स्टूडेंट्स से वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के कौन से मेथड से या वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है अगर हो गया वो तो सेकंड चैलेंज आता है कि उसमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें यहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अल्टीमेटली जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है उसमें अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है लेकिन अगर हमारे पास कोई अच्छी सी प्रॉपर बुक हो जिसकी हेल्प लेके हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सके तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है और ऐसी ही एक बुक है एसएल लॉनी ये जो बुक है इसकी खास बात ये है कि थ्रू आउट द बुक 
ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो पूरे टॉपिक को अलग अलग टाइप में डिवाइड करके सभी टाइप के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हैं इस वजह से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन हम समझ के वही टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री है वो धीरे धीरे हमें इजी लगने लगे अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का फ्यूचर में आए उसको बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सके और बहुत ही इजीली सोल्व भी कर सके अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें हाउ टू गेट दिस बुक अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास दो मेथड है एक तो अभी के अभी अगर आपको बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये बुक का लिंक दिया है वहां से आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बुक रीड करनी है तो मेरा सजेशन यह रहेगा कि अगर हार्ड कॉपी में आपके पास बुक है तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं तो एमेजोन पे अगर आप ये बुक परचेज करना चाहे तो वहां पे अवेलेबल है बहुत ही इजीली आप परचेज कर सकते हैं और इसका कॉस्ट भी बहुत ही मिनिमम है आई थिंक नियर अबाउट फिफ्टी रुपीज ऑनली क्लियर और अब अगर आगे बात करें हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस बुक तो अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस है तो इस बुक का सॉल्यूशन तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी बुक के एंड में बुक के अंदर जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे लेकिन मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसका आंसर आपको नहीं मिला और उस क्वेश्चन को आप दूसरी बार या तीसरी बार भी सोल्व करते हैं फिर भी वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है तब उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसमें दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया है जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है वो लिंक से आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप मैथमेटिक्स का कोई भी अपना डाउट है वो सेंड कर सकते हैं मुझे और एज सुन एज पॉसिबल आपको मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी फॉरवर्ड करूंगा तो आज का वीडियो यहाँ तक है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और अगर आप ट्रिक्नोमेट्री में कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और आगे का रास्ता आपका इजी